শুরু করা যাক আমাদের ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিব্রিয়ামের সেকেন্ড ক্লাস আজকে হচ্ছে যে আমরা ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিব্রিয়ামের বিহেভিয়ার সম্পর্কে জানব তো এখানে আমি দুটো গ্রাফ নিয়ে রাখছি একটা হচ্ছে আমার পি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম আর একটা হচ্ছে আমার টি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম আমি মাস ট্রান্সফার ওয়ানের সময় টি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম কীভাবে জেনারেট করা লাগে সেই জিনিসটা আমি দেখাইছি তো এখন আসি যে আমার এই থার্মোডাইনামিক্সের সাথে কীভাবে জিনিসটা রিলেটেড ওকে তো টি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম তো দেখেই বুঝতেছ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার একটা টি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে মাঝখানে যে জোনটা আছে সেটা হচ্ছে আমার ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিপিয়াম দুইটাই ফেজে আছে আর নিচের ফেজ হচ্ছে লিকুইড ফেজ আর উপরেরটা হচ্ছে ব্যাপার ফেজ এই জিনিসটাকে আমরা ডিউ পয়েন্ট কার বলে থাকি অ্যাম আই রাইট ওর রং ইয়েস আই এম রাইট আর ডিউ পয়েন্ট কার বলে থাকি আর এটা হচ্ছে আমার বাবুল পয়েন্ট কার ডিউ পয়েন্ট কি ডিউ পয়েন্ট আর বাবুল পয়েন্ট কি তো ডিউ পয়েন্ট আর বাবুল পয়েন্ট তোমরা সবাই জানো যে ডিউ পয়েন্ট হচ্ছে যে টেম্পারেচার যে টেম্পারেচারে লিকুইড ড্রপলেট গ্যাসিয়াস মিক্সচার ফর্ম তৈরি করে একদম ফার্স্ট লিকুইড ড্রপলেট সেটাকে হচ্ছে যে গ্যাসিয়াস মিক্সচারে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের ডিউ পয়েন্ট আর বাবুল পয়েন্ট তো বুঝতেছি যে গ্যাসিয়াস মিক্সচারটা লিকুইড হইতে শুরু করে জাস্ট ভাইস পার্স আর কিছুই না বাবুল ফর্ম করে ওকে তো বুঝতেছ এরপরে তো এটা হচ্ছে আমার টি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম এটা তোমরা সবাই জানো মাস ট্রান্সফারে পড়ছি আমরা তো কেউ যদি এই জিনিসটা ভালো করে না বুঝো যে কীভাবে জেনারেট হয়েছে আমার মাস ট্রান্সফারের এই ফার্স্টের দিকের ভিডিও দিকে পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ আর কি তো এখন আসি যে আমাদের পি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রাম পি এক্স ওয়াই ডায়াগ্রামে এইটা হচ্ছে আমাদের লিকুইড ফেস প্রেশারের ব্যবলায় এইটা হয়ে যাবে আমার লিকুইড ফেস তো এই যে এই যে এই লাইনটা এই লাইনটাকে তখন আমরা বলবো সেচুরেটেড লিকুইড লাইন এই লাইনটাকে বলবো আমরা সেচুরেটেড ব্যাপার ফিস বা সেচুরেটেড ব্যাপার ওকে সেচুরেটেড ব্যাপার লাইন তো এই যে মাঝখানে যে এই জোন আছে সেটা হচ্ছে আমার ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিপ্রিয়াম লাইন আর কি তো ধরো তোমাকে বলা হয়েছে যে এই যে এই জোনের হচ্ছে যে করতে তাহলে তুমি পারবা তাহলে তুমি এই এই জোনে তোমার এই যে এই পজিশনটা হয়ে যাবে এটা যেহেতু আমার লিকুইড তাইলে এক্স বেঞ্জিনের পাবা যেহেতু আমি মূল অফ বেন মূল ফ্রেকশন অফ বেঞ্জিন দেওয়া আছে আর এই যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমার ওয়াই বেঞ্জিন অর্থাৎ ব্যাপার ফেজে ওয়াইয়ের মূল ফ্রেকশন আর লিকুইড ফেজে বেঞ্জিনের মূল ফ্রেকশন ওকে তো এভাবেই হচ্ছে যে আমরা আমাদেরকে যদি ডাটা না দেয়া থাকে ইকুইলিব্রিয়াম ডাটা আমরা হচ্ছে যদি গ্রাফ দেয়া থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারবো তো এই যে লাইনগুলোকে বলা হয় এই যে আমি এই লাইনগুলোকে আঁকছি এগুলো হচ্ছে যে টাই লাইন এগুলোকে টাই লাইন বলা হয় আচ্ছা এই জিনিস সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো আশা করি আমি আর হচ্ছে যে এতক্ষণ হচ্ছে যে আর বলার দরকার নেই তো ভোলা টিলেটি কী জিনিস বয়লিং পয়েন্ট কি বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সে কীভাবে কীভাবে হয় তোমরা আসলে এই জিনিস জিনিসগুলো জানো আমি আর হচ্ছে যে এই জিনিস নিয়ে হচ্ছে যে আমি মাথা ব্যথা নাই আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবার আসি আমার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কি ভাইয়া আচ্ছা তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে যে এই জিনিসটা কি আমাদের প্রেশার আর টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম আচ্ছা যে আমরা তো জানি ফেজে ফেজ রু ফেজের সময় আমরা এই জিনিসটা দেখছি এটা হচ্ছে সলিড এটা হচ্ছে লিকুইড এটা হচ্ছে ব্যাপার ওকে তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে সেই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলি এটাও তোমরা জানো তোমরা এই ফিগারটার সাথে পরিচিত ওকে এই ফিগারটাতে পরে আসতেছি এখন আসো যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে যে আমার এমন একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টে আমি ব্যাপার এবং লিকুইডের মিক্সচারকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না অর্থাৎ আলাদা করতে পারবো না কেন পারবো না সেই জিনিসটাতে পরে আসতেছি আগে তুমি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কি সেই জিনিসটা বুঝো সোজা বাংলায় কথাই আমি যদি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলি দেখো এটা হচ্ছে যে আমার ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিপ্রিয়াম কার্ড এমআই আমি আমি যদি ভুল না বইলা থাকি কারণ কি উপরে লিকুইড আছে নিচে ব্যাপার আছে ওকে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমি কি বলবো আমি ব্যাপার এবং লিকুইডকে আলাদা করতে পারতেছি না আমি কি এখানে তুমি তুমি কি এখানে বলতে পারবা যে ভাই এটা এই যে এই পয়েন্টে এটা লিকুইড এটা কি একজন বলবে যে এটা ব্যাপার তাহলে আমি কিন্তু সোজা ইয়েতে 
সুতরাং দেখা মাত্রই আমি বলে দিতে পারবো না যে এটা আমার লিকুইড এটা আমার পেপার তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে আমার শেপ পয়েন্টটা যেটাতে আমি বলতে পারবো না যেটাতে আমি বলতে পারবো না যে এটা হচ্ছে আমার লিকুইড এটা হচ্ছে আমার পেপার আচ্ছা তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আমরা বুঝছি ওকে তো এখন আমরা এই ফিগারটাতে যাই এই ফিগারটাতে আসো এই ফিগারটা তো হচ্ছে আমার বিভিন্ন টেম্পারেচার এবং বিভিন্ন প্রেশারের জন্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাইছি হ্যাঁ তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো সবগুলোকে যোগ করছি এবং ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট সবগুলোকে যোগ করে আমি যেই লাইনটা পাইছি সেটাকে বললাম ক্রিটিক্যাল লো কাজ অর্থাৎ এক হচ্ছে আমি হচ্ছে যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো নিয়েছি আর কি তো এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের উপরে অ্যাপ অফ দ্য ক্রিটিক্যাল যে জিনিসটা সবচেয়ে উপ এপ অফ দ্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইট ইজ ইম্পসিবল টু কন্ডেন্স এ গ্যাস ইম্পসিবল টু কন্ডেন্স এ গ্যাস ইন্টু এ লিকুইড জাস্ট বাই ইনক্রিজিং প্রেশার ওকে এই একটা লাইন বিস্তারিত আলোচনা করি তো এখন দেখো আমার ব্যাপারে যদি এই যে এটা হচ্ছে আমার ব্যাপার লাইন এটা হচ্ছে আমার প্রেশার লাইন ওকে তো এখন দেখো আমি একটা ফিক্স টেম্পারেচারে আমি যদি প্রেশারটাকে ইনক্রিজ করি তাহলে কি আমার এই যে পিটি ডায়াগ্রাম থেকে ফেস ডায়াগ্রাম থেকে আমি বলতে পারতেছি যে ব্যাপারটা লিকুইডে যাবে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে প্রেশার ইনক্রিজ করলে আমি বলতে পারলাম যে লিকুইডে যাবে এই যে দেখো এই লাইন দিয়ে আমি এটাই বুঝেছি এই যে ফিগারটা আমি নিয়ে রাখছি জাস্ট হচ্ছে যে ব্যাপার থেকে লিকুইডে যাচ্ছে ওকে সিমিলারলি ভাইস বার্সা আমি যদি কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে প্রেশার কমাই তাহলে লিকুইডটা ব্যাপারে আসবে আচ্ছা এটা আমার মাথা ব্যথা নাই আমি জাস্ট কনডেন্সেশন প্রেশারটা ধরতেছি যে আমার গ্যাসটাকে কনডেন্স করতেছি লিকুইডে ওকে জাস্ট প্রেশারটাকে রাইজ করে এখন দেখা যাক এরা বলতেছে যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে আমি হচ্ছে যে যতই প্রেশার বাড়াই না কেন আমি হচ্ছে যে ইম্পসিবল একটা জিনিস কারণ আমি কন্ডেন্স করতে পারবো না কেন পারবো না পার্টিকেলগুলোর মধ্যে ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশান অনেক বেপায় রা যায় তো তাদের মধ্যে যে তাদের মধ্যে ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশানটা ধরে রাখে আঁকড়ে ধরে রাখে মানে এই কারণে হচ্ছে যে আমি আর পারি না মানে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বেশি তো একটা নিজ সব কিছুর একটা লিমিটিং বেলু থাকে তো আমি যদি লিমিটিং বেলুর বাইরে চলে যাই এটা তো আমি পারবো না স্বাভাবিক তাই না তো এখন দেখো এখন দেখো আমি যে এই এই ফিগারটাতে আসি তো আমার প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সের জন্য ক্রিটিক্যাল পোর্ট হ্যাঁ তো বলতো এই জিনিসটা তো আসলে বোঝা গেছে তাই না তো এখন আসো যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার সাবস্টেন্স টু সাবস্টেন্স বেরই করবে এই যে এই ফিগারটা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারতেছি ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার সাবস্টেন্স টু সাবস্টেন্স ভেরি করবে এটা হচ্ছে যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার সাবস্টেন্স টু সাবস্টেন্স অর্থাৎ এক একটা সাবস্টেন্সের এক এক রকম হবে সাবস্টেন্স টু সাবস্টেন্স ভেরি করবে আর এই জিনিসটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে স্ট্রেংথ অর্থাৎ স্ট্রেংথ ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশন দা স্ট্রংয়ের দ্য ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশন দ্য হায়ার দ্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার তোমার ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশান যত বাড়বে ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশান অ্যাট্রাকশান যত স্ট্রং হবে যত স্ট্রং হবে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার তত বাড়বে ওকে তো এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো গ্যাসের ক্ষেত্রে জিনিসটা আমি আবারও বলতেছি যে কন্ডেন্সেশন হবে না যদি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের উপরে চলে যায় আর কি তো এই জিনিসটাকে আমি এই জিনিসটাকে আমি আর একটু সোজা বাংলায় একটু বইলা দিই আর একটা ইয়াতে দেখো এই প্রেশারটা কি একটা হাইয়েস্ট প্রেশার না আর এই যে টেম্পারেচারটা কি হাইয়েস্ট টেম্পারেচার না এটাকে আমি যদি ডাইরেক্ট বলি যে হাইয়েস্ট প্রেশার এবং হাইয়েস্ট টেম্পারেচার দুইটা ফেজে এক্সিস্ট করে আর আমি 
ওই দুইটা ফেজ মানে হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি যে লিকুইড এন্ড ভেপার আমার দুইটা ফেজ আছে দুইটা ফেজে আমি হচ্ছে তাদেরকে আলাদা করতে পারবো না সেই ফেজটা হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল ড্যাম